வணக்கம் வெள்ளித்திரையின் தலைப்பு செய்திகள் ஆர்யா ஜீவா இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம் நடிகர் சங்க தலைவரை நெகிழ வைத்த விஜய் ரஜினி படத்துக்கு அமைக்கப்படும் பிரம்மாண்டமான அரங்கு இனி விரிவான செய்திகள் ஜீவா நடித்த சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகர் ஆர்யா ஆர்யா நடித்த பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகர் ஜீவா இப்போது இவர்கள் இருவரும் ஒரு படத்தில் இணைந்து நடிக்க உள்ளனர் இருவருக்கும் முக்கியத்துவம் உள்ள இந்த படத்தை விஜய் ஆண்டனி நடித்த நான் எமன் ஆர்யாவின் தம்பி சத்யா நடித்த அமரகாவியம் போன்ற படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் ஜீவா சங்கர் இயக்க இருக்கிறார் விஜய் நடித்த கத்தி ரஜினி நடித்து வரும் டூ பாயிண்ட் ஓ உள்பட பல படங்களை தயாரித்த லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் முழுமையான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நடந்த கார் விபத்தில் சிக்கிய நடிகர் நாசரின் மகன் ஃபைசலின் உடல்நிலை தற்போது முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது அந்த நிலையில் நடிகர் விஜய் அவரை சமீபத்தில் சந்தித்து நலம் விசாரித்துள்ளார் தனது மகனை விஜய் சந்திக்க வந்தது நாசரை மிகவும் நிகழ்ச்சிகள் ஆழ்த்திவிட்டது மகனுடன் விஜய் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் முகப்பில் வைத்து தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நாசர் கடந்த நாற்பது நாட்களாக மும்பையில் முகாமிட்டு காலா படத்தை இயக்கி வந்த இயக்குநர் பா ரஞ்சித் தற்போது அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பை சென்னையில் துவங்க இருக்கிறார் வருகிற பத்தாம் தேதி முதல் படப்பிடிப்பு நடைபெற உள்ளது மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ள ரஜினி வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி சென்னை திரும்புகிறார் அதன் பிறகு அவர் நடிக்கும் காட்சிகள் படமாக உள்ளன தற்போது இந்த படத்திற்காக சென்னை பூந்தமல்லி அருகே உள்ள ஒரு தனியார் ஸ்டுடியோவில் பிரம்மாண்டமான அரங்கு அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இங்கு ரஜினியுடன் ஹூமா குரேஷி நானா பட்டேகர் சமுத்திரக்கண்ணி உட்பட பலர் நடிக்கும் காட்சிகள் படமாக உள்ளன பெரும் பொருட்செலவில் உருவாகும் இந்த படத்தை தனுஷ் தயாரிக்க சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்து வருகிறார் ட்விட்டரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பாடகி சுசித்ரா தற்போது புதிய வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார் முன்பு அவரது ட்விட்டர் தளத்திலிருந்து பரபரப்பான வீடியோக்கள் வெளியாகி பல பிரபலங்களை அதிர வைத்தது இப்போது வெளியாகியுள்ள வீடியோவில் அன்புள்ள மான்வழிய என்கிற பாடலை பாடியிருக்கிறார் இந்த பாடல் ஆல்பம் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது இனி இது போல பல இசை வீடியோக்களை அடுத்தடுத்து வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளாராம் சுசித்ரா ஏபிகே பிலிம்ஸ் மற்றும் ஸ்னேகம் பிலிம்ஸ் பட நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் படத்திற்கு உறுதிக்கொல் என்று பெயர் வைத்துள்ளனர் இந்த படத்தில் கோலிசோடா படத்தில் நடித்த கிஷோர் நாயகனாக நடிக்க அவருக்கு ஜோடியாக மேகனா நடிக்கிறார் மேலும் காளி வெங்கட் தென்னவன் மாஸ்டர் சிவசங்கர் கண்ணன் பொன்னையா அகிலேஷ் ஷர்மிலா உட்பட பலர் நடிக்க கதை எழுதி இயக்குகிறார் ஆர் அய்யனார் இவர் நெடுஞ்சாலை படத்தை இயக்கிய கிருஷ்ணாவிடம் உதவியாளராக இருந்தவர் சரியான புரிதல் பக்குவம் இல்லாத வயதில் ஏற்படும் பருவ மாற்றம் இணக்கவ ே தவிர அது காதல் இல்லை என்று சொல்லும் இந்த படத்திற்கு பாண்டி அருணாச்சலம் ஒளிப்பதிவு செய்ய ஜூட் வினிகர் இசையமைத்துள்ளார் பல படங்களில் நகைச்சுவை வேடங்களில் நடித்தவர் நடிகர் மயில்சாமி இவரது மகன் அன்பு மயில்சாமி கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் படம் திரிபுரம் இந்த படத்தில் கதை எழுதி தயாரித்து இயக்குகிறார் வேதமணி கதாநாயகியாக பிருந்தா நடிக்க சசிகுமார் சாம்ஸ் மனோபாலா லொல்லு சபா சாமிநாதன் பிச்சைக்காரன் தர்ஷியன் நிகாரிகா நரேஷ் உட்பட பலர் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஆபிஸ் எம் இஸ்மாயில் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார் திகல் படமாக உருவாக இருக்கும் இந்த படத்திற்கு கணேஷ் சந்திரசேகரன் இசையமைக்க மோகன் ராஜன் சத்தியசீலன் இருவரும் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர் பாடல்களை கேட்ட இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா இந்த பாடல்களை தனது ஆடியோ நிறுவனம் மூலம் வெளியிட இருக்கிறார் பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற கும்கி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் உருவாக இருக்கிறது முதல் பாகத்தில் நடித்த நடிகர்கள் யாரும் இரண்டாம் பாகத்தில் இருக்க மாட்டார்கள் என்கிறார் பிரபு சாலமன் இரண்டாம் பாகத்தில் முற்றிலும் புதுமுகங்களை நடிக்க வைக்க முடிவெடுத்து நடிகர் நடிகைகளை தேர்வு செய்யும் வேலையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள இயக்குநர் பிரபு சாலமன் அந்த படத்தை தனது சொந்த நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்க இருக்கிறார் டி இமான் இசையமைக்க யுகபாரதி பாடல்களை எழுதும் இந்த படத்திற்கான இசையமைப்பு பணிகள் தற்போது நடைபெற்று நடிகை கஸ்தூரி சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக தனது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார் அரசியல் தலைவர்கள் நடிகர்கள் என பலரையும் விமர்சனம் செய்து பதிவுகள் வெளியிடுகிறார் இதனால் அவருடைய இணைய பக்கத்தை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது தற்போது விவேகம் படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியுள்ள நடிகர் அஜித்தை சந்தித்து அவருடன் தான் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை தனது இணைய பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார் கஸ்தூரி 
அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் பச்சை கிணி முத்து சரம் முல்லை கொடி யாரு பச்சை கிணி முத்து சரம் முல்லை கொடி யாரு பாவை என்னும் பேரில் வரும் தேவன் மகனி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கி ஆறாவது மாதத்தில் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலை சந்தித்து எம்ஜிஆர் மாயத்தேவர் என்ற படித்த இளைஞரை வேட்பாளராக அறிவித்தார் அந்த தேர்தலில் தான் முதல் முறையாக இரட்டை இலை சின்னத்தை அதிமுகவுடைய சின்னமாக அறிவித்தார் எம்ஜிஆர் அதுவரை அதிமுகவுக்கு சின்னம் கிடையாது தேர்தல் கமிஷன் பதினாறு சின்னங்கள் அடங்கியிருந்த பட்டியலை அவரிடம் கொடுத்து அதிலிருந்து ஒரு சின்னத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்படி கூறியது அதிலே ஏழாவதாக இடம்பெற்றிருந்தது இரட்டை இலை சின்னம் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலிலே போட்டியிட்ட மாயத்தேவர் ஏழாவதாக இடம்பெற்றிருந்த அந்த இரட்டை இலையை தேர்ந்தெடுத்தவுடன் ஏன் இரட்டை இலையை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று அவரை பார்த்து கேட்டார் எம்ஜிஆர் இரண்டாம் உலக போரிலே வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஜெயித்த போது அவர் இரட்டை வரலைத்தான் காட்டினார் அது போன்று நீங்கள் இரட்டை வரலை மட்டும் காட்டுங்கள் மக்கள் சின்னத்தை புரிந்து கொண்டு ஓட்டு போடுவார்கள் என்று அவருக்கு பதில் சொன்னார் மாயத்தேவர் உலகம் சுற்றுவாளியின் படத்தினுடைய மகத்தான வெற்றி திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலின் முடிவு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது அதன் காரணமாக அந்த தேர்தலிலே அத்துமீறல்கள் ஏராளமாக நடந்தன திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் தான் என்ற போதிலும் எம்ஜிஆர் தனியாக களம் காணுகின்ற முதல் தேர்தல் என்பதால் மொத்த இந்தியாவின் கவனமும் திண்டுக்கல் பக்கம் இருந்தது உலகம் சுற்றுவாளியின் திரைப்படத்திலே வசூலை வாரி குவித்த எம்ஜிஆர் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலிலே வாக்குகளை அள்ளி குவித்தார் மொத்தம் பதிவான வாக்குகளில் பாதிக்கு மேலான வாக்குகளை மாயத்தேவர் பெற்றிருந்தார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இந்திரா காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஆகிய மூவரும் வாங்கியிருந்த வாக்குகளை காட்டிலும் முப்பத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகளை அதிகமாக பெற்று அரசியலிலே புதிய சரித்திரம் படைத்தது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இடைத்தேர்தலில் பொதுவாக ஆளும் கட்சியை ஜெயிக்கும் என்ற விதியை உடைத்தது மட்டுமின்றி அப்போது ஆளும் கட்சியாக இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளி அரசியல் வரலாற்றிலே ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதினார் எம்ஜிஆர் அத்தனை வெற்றிக்கு பிறகும் எம்ஜிஆருடைய புகழையும் செல்வாக்கையும் குலைக்கின்ற வேலைகள் தொடர்ந்தன எம்ஜிஆரை வைத்து படம் எடுக்க திட்டமிட்ட பல தயாரிப்பாளர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் அப்போது சிவகணேசன் கதாநாயகனா நடிக்க ஹீரோ செவன்டி டூ என்ற படத்தை தயாரித்துக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீதர் மிகுந்த பண நெருக்கடியிலே இருந்தார் வெள்ளி விழா நாயகன் என்று போற்றப்பட்ட இந்தி நடிகரான ராஜேந்திர குமார் ஸ்ரீதருடைய பல திரைப்படங்களிலே நடித்தவர் மட்டுமல்ல அவரது நெருங்கிய நண்பரும் கூட தனது நெருங்கிய நண்பரான ஸ்ரீதர் கஷ்டப்படுவதை பார்த்த ராஜேந்திர குமார் நீங்கள் ஏன் எம்ஜிஆரை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கக்கூடாது அவரை வச்சு படம் எடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து விடுமே என்று ஸ்ரீதரிடம் கூறினார் அவர் சொன்ன கருத்து நியாயமானது தான் என்றாலும் எம்ஜிஆரை சந்திக்க தயங்கினார் ஸ்ரீதர் அதற்கு காரணம் பத்து வருடத்திற்கு முன்னாலே நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அன்று சிந்திய ரத்தம் என்ற பெயரிலே எம்ஜிஆர் நடித்த கருப்பு வெள்ளை படம் ஒன்றை துவக்கினார் ஸ்ரீதர் அந்த படத்துடைய முதல் நாள் படப்பிடிப்பு எம்ஜிஆருடைய தோட்டத்திலேயே நடைபெற்றது முதல் நாள் அன்று மாணவர்கள் சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே எம்ஜிஆர் பேச போகின்ற ஒரு காட்சியை படமாக்க போயிறேன் என்று ஸ்ரீதர் சொன்ன உடனே காலேஜ் காலேஜா திரிஞ்சி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் அந்த படப்பிடிப்புக்கு திரட்டி கொண்டு வந்தனர் சித்ராலயா கோபுவும் அவருடைய தயாரிப்பு நிர்வாகியான ஷண்முகம் முதல் நாள் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததும் பரவாயில்லையே உங்கள் சிஷ்யர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாக இருக்காங்களே நிஜமானவர்களையே படப்பிடிப்புக்கு கூட்டி கொண்டு வந்து விட்டார்களே என்று அவர்களை பாராட்டினார் எம்ஜிஆர் அன்று சிந்திய ரத்தம் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருந்த போதே புது உங்களை வைத்து ஒரு படம் எடுக்க திட்டமிட்டார் ஸ்ரீதர் அந்த படம் தான் ரவிச்சந்திரன் காஞ்சனாக இருவரும் அறிமுகமான காதலிக்க நேரமில்லை என்ற படம் அந்த படத்திற்கான நட்சத்திர தேர்வு முடிவடைந்தவுடன் அன்று சிந்திய ரத்தம் படத்திற்கான விளம்பரத்தையும் காதலிக்க நேரமில்லை படத்திற்கான விளம்பரத்தையும் ஒரே நாளிலே பத்திரிகையிலே வெளியிட்டார் ஸ்ரீதர் அந்த பத்திரிகை விளம்பரம் வெளியான பிறகு அன்று சிந்திய ரத்தம் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடைபெறவே இல்லை உங்களை வச்சு கருப்பு வழியில் படம் எடுக்கிற ஸ்ரீதர் புது உங்களை வைத்து கலரில் படம் எடுக்கிறார இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்பதே இல்லையா என்று எம்ஜிஆரிடம் சில பேர் திரித்து கூறியதுதான் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு தொடராததுக்கு காரணம் என்று ஸ்ரீதருக்கு பின்னால் தான் தெரிய வந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகும் ஸ்ரீதர் எம்ஜிஆரை சந்தித்து அதற்கான விளக்கத்தை சொல்லவில்லை அந்த உறுத்தல் காரணமாகத்தான் ராஜேந்திரகுமார் சொன்னபோது எம்ஜிஆரை சந்திப்பதற்கு தயங்கினார் ஸ்ரீதர் 
அதற்கு பின்னர் ஸ்ரீதர் எப்போது எப்படி எம்ஜிஆரை சந்தித்தார் என்பதை நாளை வெள்ளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒரு வரி செய்திகள் வீட்டிலிருந்தால் விதவிதமான மீன்களை சமைத்து சாப்பிடுவாரா நடிகை லட்சுமி மேனன் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஷாப்பிங் கிளம்பி விடுவது எனது வழக்கம் என்கிறார் நடிகை எமி ஜாக்சன் உடலை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தினமும் யோகா பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறாரா நடிகை சிகா நல்ல புத்தகங்களை சிபாரிசு செய்ய ஒரு தோழியை தனது நட்பு வட்டத்தில் வைத்திருக்கிறார் நடிகை அனுஷ்கா சமையல் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறாராம் நடிகை நிக்கி கல்ராணி கடைக்கு சென்றால் துணிக்கடை பொம்மை அணிந்திருக்கும் உடைகளை தான் கேட்டு வாங்குவாராம் நடிகை அமேரா தஸ்தூர் அடுத்து வருவது ரகசியம் சம்பளம் ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால தான் அந்த மதுரக்கார தாடி நடிகரோட நடிக்கவில்லையா சின்ன பூ நடிகை அந்த படம் வந்ததும் என் நடிப்ப பார்த்து மெர்சல் ஆயிடுவீங்க அப்புறம் நான் கேக்குறது தான் சம்பளம்னு கால் ஷீட் கேட்க போற இயக்குனரிடம் எகத்தாளமா பேசுறாரா அந்த புயல் காமெடி வெளிநாடுகள்ல நடக்கிற படப்பிடிப்புக்கு இப்போதெல்லாம் தனது பாய் ஃப்ரெண்டோட தான் வராங்களா அந்த ஸ்வீட் ஸ்டால் நடிகை அந்த ஐந்தெழுத்து காமெடி நடிகர் பல படங்கள்ல கதாநாயகனாக நடிக்கிறதுனால அவரோட படங்களுக்கு விநியோகஸ்தர் மத்தியில வரவேற்பு குறைஞ்சிட்டே வருதான் அடுத்து வருவது திரை மலர் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா நாங்க மெட்ராஸ்ல யாரு எங்க இருக்குன்னே தெரியாத டைம்ல ஒரு ஃபிளட் டைம்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த டைம்ல ஷூட்டிங் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு எங்களுக்கு மேலே பார்த்துக்கல ஸ்கிரிப்ட் சொல்றதுக்கு நானும் அண்ணாமலையன் அப்புறம் சில மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டுடியோல உட்காந்துருக்கோம் ஸ்கைப் மூலியமா வாட்ஸ்அப் மூலியமா தான் எங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் மியூசிக் பண்றது காரணமே அவ்வளோதான் நாங்க டீமா உட்காந்துட்டு வித்தின் ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ள ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு சாங் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பயங்கரமான மழை கடைசியில் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எடுத்து நாங்கள் போய் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அவசியப்பட்டோம் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எல்லாமே அந்த கடவுள் அருள் கடைசியாக என்னால் பண்ண முடிஞ்சது டேரக்டர் ஒன்று சொல்லணும் எல்லா நடிகர்கள்லேயும் ரொம்ப அருமையாக வேலை வாங்கியிருக்கீங்க அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த ஒரு ஒரு மூணு லேடிஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் ரொம்ப அவ்வளவு இயல்பாக அவ்வளவு நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலராக அந்த மாயின்ற அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரபாவுடைய ஒய்ஃபு அப்புறம் ஒரு புத்தி பேதலிச்ச ஒரு அம்மா வராங்க அந்த ஒரு போர்ஷன் இட்செல்ஃபும் நம்முடைய நமக்கு ஏதோ கொடுக்கணும் சாமிக்கு ஏதோ கொடுக்கணும்னு இருக்கிறதோ கையில் ஒரு கிழங்கு இதை சாப்பிடு உனக்கு எனர்ஜி வரும் உனக்கு நீங்கள் இல்லை ஜப்பான்காரன் வந்து கழுத்து அறுத்துருவோம் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு மூணு பேர் அந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணிட்டு போவாங்க அவங்களுக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு ஒரு துக்கம் ஒன்று தெரிஞ்சுது அடுத்தது எல்லார விட அந்த சின்ன பையன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான் அதுவும் பர்டிகுலராக அவன் அந்த இந்த கழுத்தில் அந்த கிளைமேக்ஸில் அவன் பேசுகிறான் பாருங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன கழுத்து அழுப்பு வரும் எங்களுக்கு இந்த பூமி வேண்டும் இந்த பூமி தான் எங்கள் தாத்தாக்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் உருவாக்கின பூமி திடீர்னு தூக்கி நீங்கள் வெளியில் போட்டிருக்கீங்கன்னா என்ன நடக்கும் வெரி நேச்சுரல் எல்லாருடைய நேச்சுரல் அண்ட் மியூசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி டெஃபினட்டாக இந்த படம் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதில் வந்து எனக்கு எந்த வித மாற்று கருத்துக்களும் இல்லை அடுத்து வருவது மறக்க முடியுமா ஏன்பா இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கட்டா பொண்ணோட சுத்திட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கே இருக்கட்டும் பண்ணு சின்ன பொண்ணு ரெண்டு நாள் உருப்ப போகுது அப்படியா இந்தப்பா இந்த சட்டியை நீயே வச்சுக்க ஏன்பா இது என்ன இடம்னு இந்த பொண்ணு நம்மளை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கு ஏதோ சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் தான் பாக்கணும்னு சொல்லிச்சு அதான் கூப்பிடுறேன் இந்த பொண்ணு சுட்ட விதமும் சரியில்லை சொருகின இடமும் சரியில்லை என்ன 
தமிழ்நாட்டில் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் தத்தியாவே இருக்கீங்க இது தமிழ்நாட்டுக்கே வந்தமான பிரச்சனை பிரஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம் டூ ஆர் டை ப்ளீஸ் சுகு ஆசைப்படுது இல்லம்மா நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்